嗨，我尊贵的造物主们，我的名字叫浩如，欢迎你们选择我的频道，为自己创造一次探索内心的旅程。今天主题啊，来自于我亲爱的粉丝投稿，二零二二年对你来说比较重要的时间节点都有哪一些呢？那么你可以根据自己的直觉来选取一组图卡，你可以选择图片，也可以选择数字，也可以深深的吸一口气，慢慢的呼出来，让自己处于一个全然的放松。这样的一个状态里面，然后看看哪一组图卡会更加吸引你，那么你就可以点进去听听看呢。OK， 那么就开始我们今天主题吧。嗨，我亲爱的第一组哈，第一组来看一下吧，你们的这个重要的时间节点都有一些什么哈？重要的时间节点，重要的时间节点，重要的时间节点。OK， 看一下。首先看一下你们的主牌哦哟，今年的话，你们的事业应该是会有一个比较大的一个起伏的。对，事业方面的话，应该是会有一种，如果你之前是一直飘忽不定的话，那么你的这个事业，它会得到一个很好的一个改善。这种，如果你的这个事业的话呢，是呃之前是有一些竞争性的这个东西的话，最终也是会有一种尘埃落定的这种感觉啊。我看一下这个尘埃落定，它是一个什么样的情况？就是最终打破了所有的一些限制和阻碍，找到了一个很好的办法，找到了一个很好的方法，让自己的这个事业的话有所好转。这种感觉啊，之前的话如果有一些竞争性啊、挑战性啊这些的话，最终是会迎来一个好转。这种感觉啊，那么对于你们来说比较重要的这个时间节点的话呢，明年年底，明年年底的话应该是会有收到一些，就是。让你们觉得说很重要的一些事情，或者是让你们就是有一个很好的一个改善，或者说是去年的十二月份开始，就是有一些事情来到你们的生活当中，需要你们去亲力亲为的去解决这些问题啊，去解决这个事情啊这样的情况哦。然后明年的话，对于你来说比较重要的时间节点的话，是有一个在八月份左右啊，八月份左右和十二月份左右看到的是这样，八月份的话应该是会有一个就是隐匿。起来去做一些什么事情，或者说之前你一直累计的某一些事情，它的一个大爆发在哦，这两张，它会有一些大的一个爆发出来。但是这个爆发的话呢，不一定是坏事，也不一定就是好事，看你们之前累计的是一个什么样的状态。就像什么呢？吸引力法则，当你经常性再去想一些负面的东西的时候，它就会帮你吸引来比较负面的一些东西。这种啊，所以在这里面看到的是明年的。呃，就是十二月份和八月份可能会给你带来比较大的一个比较重要的一个时间节点呢，甚至是在八月份的话，可能会有一些来回的一些走动变动，甚至是有一种解脱的感觉。可能你之前一直是被压迫的，或者说你之前一直是受到别人的一些影响啊，或者是受到别人的一种。打压这一类的话呢，会在明年的八月份，就是帮你就是清理掉这种，甚至是在明年八月份的话，可能会有一些团队型的啊，社团型的一些活动啊什么的，这种团队社团的活动的话，应该是会。提升你自己的这个集体信誉这种感觉吧，集体的信誉，或者说你的这个人气啊，你的这个人际关系啊，或者说你在一个集体当中的一个公众形象什么的，都会得到很好的提升这种。然后也看到说可能会有一些就是行动力来自于一些网络方面的一些邀请啊、呃、邀约这种啊，甚至在这里面，他这个八月份这边，尤其是八月份这边出现的这个事情的话，他是完全不太那么容易可预测的这个事情啊，他这个事情的话，没有那么容易可预测，但是呢，他必然是会有。帮助到你这种啊，帮助到你的这一面可能会比较强一些啊。其次的话，你这个可能没有办法去依靠外来人员，去依靠别的人，你只能够去依靠自己这种，你只能够依靠自己，然后去争取自己想要去争取的这一切，或者说你想要去做一些什么，你想要去拿到一些什么这方面，可能需要在你就是。不依靠外人的前提下去争取这种的，然后我看一下你们十二月份的话可能会出现什么样的事情，好吧？十二月份的话应该是工作方面的一些变动啊，或者说是十二月份的话可能会有一些就是健康方面的一些调整，工作方面的一些变动，甚至可能会有一些就是你可能会养一个小宠物，或者说你的家里面会来一个呃新的人，或者你可能会被。
拉去参加一些就是考试，呃，还有一些就是调查一些什么啊什么的，就是这种考试啊，或者说是一种就是写作啊这方面都算呢，这方面都算的这种啊，十二月份。然后这个月份的话，可能会就是打破你以往的这种习惯，可能会给你就是带来很多全新的体验，或者说是全新的一个方向这种感觉啊，就是把过去的很多东西推翻了，然后重组。推翻重组这样子的，呃，甚至可能会把一些你的隐藏的一些技能拿出来用，这种感觉。然后再继续看一下哈，继续八月份的话是会出现一个什么样的情况哈？八月份会出现什么样的情况？八月份的话，在这边有一些人可能会就是有小孩什么的。我看到的是，可能你的亲戚朋友身边可能会有一些小孩啊什么的，或者说你这边可能会结束一些一直以来让你觉得非常难过的关系，就像我刚才所说的被打压的关系，或者被影响到的这种关系，被外界去卡住的这种关系，对你不利的关系会被解决掉。这一点跟这个刚才是有对应到的，这边。然后看一下，呃，你这边即将会发生一些什么呢？即将会发生一些让你这边，呃，就是挑战你耐力的事情。这个事情的话呢，可能就是在一二月份已经开始了，就最近这两天的话，就是会出现说比较挑战你个人耐力的这个事情。这个耐力的话，可能会包括是生理层面，也是心理层面这方面的一些事情，还有就是你的接受度，你可能被迫会去接受一些。你喜欢也好，不喜欢也好，就没有任何问题，就是反正就是喜欢不喜欢就不管你，就是你要去接受这种啊，这方面的一些工作，还有就是你可能需要去。最近的话，你可能需要去做一些比较长远的一些规划啊什么的。可能你这组我觉得有点像是什么，想要做生意啊，或者说兼顾兼职什么的，乱七八糟，想要做一些就事情啊。这些事情的话呢，在安排的这种过程当中啊，你安排这些事情的话，就是长时间需要你有很强耐力的一些事情的话，需要坚持做下去啊。可能会出现说三分钟的热度，做两天就不想要去做了的这种情况哦、啊。尤其是在这边呢、哦，所以这里的话，我觉得就是说话呀，或者表达啊，这方面的话，可能会就是有一种老太太的裹脚布，又臭又长这种的一些人事物来到你的生活当中，就比较唠叨，比较唠叨的一个人。嗯，还有看到说。呃，有一些就是你可能会去做一些就是善后的一些事情，这种善后的话，可能是呃来自于一些过往当中所积压的一些压力啊什么的这方面的一些善后啊。再然后看到的是最终结果的话，这两个时间节点给你带来的是什么呢？思维的一些转变，思维方面的一些转变和自己心态的一个调整方向啊，调整自己的心态呀、啊，思维的一些转变呐、啊、什么的，甚至在这里面看到说你的这个就一开始会比较火爆的。这种感觉会在这个，呃，那个什么什么什么，八月九月份的时候迎来一个比较好的一些转变，转变呢，看到的是八月左右，看到的是，然后感情方面的话呢，感情方面可能就是要注意那个什么了，异国呀、异地呀，太远距离的可能不太舒服，对，太远住距离的可能就是需要。如果条件允许的话，我建议你们就是多见几面吧，嗯，多见几面会好一点。再其次的话，看到说就是可能需要稍微聆听一下身边人的一些建议啊什么的，因为在这边可能会出现说有一些固执己见的情况啊，固执己见。呃、uh, ，OK， 那么看一下大卡吧，大的卡给你们的时间节点有什么？稍等一下哈，我在这里面再看看。还有一些什么是我落掉的？看看，还有你们可能需要稍微注意休息啊，像是什么心脏啦，还有就是你的胸腹部啊，就是胸部、腹部，这个胸腔应该说不是胸部哈，是胸腔这部分。呼吸啊什么的换季了吧，应该是，<笑>永远都在换季，我这是，就，呃，会有那种就是，鼻子啊，呼吸啊这方面不太舒服的情况哦。可能会出现因为上火引起的上呼吸道感染什么的，对 ，OK， 这两个，他们两个想干点啥？我想知道。还有就是你们需要注意补钙呀、啊、什么的，这个可能会出现说一些，呃，那种抽筋呐、啊、这一类的。还有的话
，可能需要注意休息。真的，这组可能有一些熬夜熬的有点过度啊、哦。看到的是这种，呃，心腹部这方面不太舒服。OK， 果然。果然，刚说完新腹部，它就出来了。是哈、啊，你就这方面可能不太舒服哦，新腹部这边要注意休息啊。那么这几个出现的话呢，可能会出现一些不符合常理的一些人进入到你的生活当中，打破你的生活，打破你的生活动向这种哦。这种不符合常理的人啊，我知道他在提醒我什么了。这张啊，恶魔牌的话。在感情当中可能会稍微不太 OK。感情当中的话，恶魔牌出现，如如果你问感情方面有没有什么比较重要的一些时间节点的话，那么我看一下，一月、十二月份，也就是呃这个金星逆行的时候，上一个之前的，呃这个时间段，还有一个时间段的话呢，应该是，稍等一下，我看一下，应该是在。六月份吗？我看到了一个数字六啊啊，那可不，恶魔数字六六六嘛。<笑>所以像六月份的时候，可能会有一些不太 OK 的人。这个的话，你自己去分辨就可以分辨出来。这个人的话，可能他就不太不太那个什么，就非常的前卫。对，然后他啊，相机没有电了。又回来了。那么这个人的思维的话，他会非常的前卫，他可能就是会有一个非常大的脑洞。这样的一些人呢、啊，这样一些人的话，你可能是需要注意和对方的价值观是否统一了，和对方的价值观是否是 OK 的了。嗯哼。然后这里面也有代表说，可能会有一些非常大的一个转变。今年的话，你可能会有一些意想不到的一个转变呢、啊。这个意想不到的转变的话呢，它可能会。来自于你对自己的一个观点，或者说对自己的一个看法，甚至可能会发现发生说一些地域方面的一些变动啊、哦。还有看到说可能会有一些人有留学呀、啊、什么这方面的一些倾向啊、哦。这个倾向的话呢，呃，这个具体的时间倒是没有看太出来哦。看到主主要的时间点还是八月、一月、十二月，然后这三个月份。OK， 那么这一组就到这里喽，希望有所启发和帮助，拜拜。Hello。哈哈，第二组哈，欢迎来到我的这个呵呵呵视频呐、啊。啊，今天换了一下这个下面的这个布、哦，稍微换了一下，希望你们会喜欢，因为我觉得就是粉色和这个绿色的话好配呀。我看一下，把它稍微拿过来一点，感觉好配呀，这个颜色。OK， 那么看一下吧。首先，快速的抽取几张牌卡啊，抽取你们对于二零二二年对你们来说比较重要的时间节点是什么哈？比较重要的时间节点在这儿是什么？好的，来看一下吧。我第一组好像忘记看星座，这组看一下星座吧。有个白羊座，白羊座天蝎座，看到的是。然后看一下哈，对你们来说比较重要的时间节点节点，三月份嘛，三四月份呢、啊，三四月份，我觉得你们最近是有一种恢复现状的这种感觉哦，就是恢复一些状态啊什么的。然后你们可能最近就是有一些人是不小心吃坏肚子了，过年了不要乱吃东西啊，不要乱吃东西啊，喂，不要乱吃啊，多抽了一张，多抽了一张牌，我看一下把它。就放到这里吧。然后这一组的话，可能会比较喜欢那种远方的恋人呢、哦。远方的一些恋人，远方的恋人，十一月、十二月份，嗯，可能会有一些远方的恋人呐、啊、什么的会进来哦。在这里面再看一下哈，还有一个水瓶座，嗯，还有这个处女座和这个什么双子座这几个星座。那现在多了不讲了哈，多了的话，我估计把十二星座就全部集齐了，然后召唤神龙哦。然后再看一眼哈。这边啊，看到的是，可能啊，你们的话，今年会在三月份面临一些比较大的一些抉择啊什么的。这个抉择的话，可能就是会影响你今后非常非常长的一段时间。这个抉择的话，和你的感情，从因为感情，就是因为感情，然后牵扯出这个。工作对这方面的事情可能会比较多一些啊、哦，因为感情啊什么的，然后去牵扯出自己的工作啊什么的这种事情会比较多一点。其次的话，我觉得你们这一年都是一直在去找，一直来回再去找一些什么东西啊，就是找一些对于你的物质生活来说比较重要的一些事物，甚至可能在这一年当中，你可能会通过一些网络啊，或者说是网络授课啊，或者说是。这组有老师是吗？今年还有网课吗？请问今年还有人在上网课吗？请问
我不太清楚啊，我昨天就是和别人聊天才知道，最近的这个教育制度好像又有一些不太一样哈，一直没有注意。然后看一下哈，这边就是可能会通过一些网络，或者说是通过一些，就是别人给的一些消息啊什么的，然后去寻找一些什么，有一些找工作的一种感觉，或者说是在找一些跳槽机会，或者说是要不要换工作这方面的，比较大的一个时间节点。这个时间节点的话呢，还有代表说像是。我看一下哈，这边这边的话呢，它也是会对应到四月份，它是三四对三四这个时时间段，还可以稍微延伸到五月初，五月十号之前啊，五、嗯、月十号之前呢，这个可能对应到这个时间段呢，这个时间段的话呢。呃，可能会有一个比较大的一个转变吧，就开春，开春的时候会有,有一个比较大的事情进来啊、哦。这个事情的话呢，呃，可能是会给你们带来说是，就是想要去一些做一些调整啊，或者说想要再去做一些新的转变啦这种感觉。而且我觉得就像换工作，嗯。然后再来看一下哈。在这里面的话，你可能就是你找到，如果你是找工作，我先把工作的说完，咱们再说感情的哈。工作方面的话呢，就是首先应该是会找到一个很好的一个工作，这个工作的话，嗯，肯定有可能会去一些其他的地方，或者说做一些远距离工作。就很有可能从网络上面去啊，今天在这边上传一个东西，明天就是在很遥远的地方拿来用这种。还有看到说是有一些不同文化的融合，就是可能会去融合很多的一些文化层面的一些东西，甚至可能是你早上在这个雪山上面散步的话，下午可能就要飞到三亚那边去，在海滩上面晒太阳，就是这样的，会有非常大的一个变动转换这种，这样的工作进来哦。甚至这个工作的话呢，可能会有一些交际应酬什么的。交际应酬的话，嗯，建议就是这张牌也有一些戒酒的意思哦，戒酒的意思，可能是。不喜欢喝酒，要么你不喜欢喝酒，要么就是这些商业啊，或者说是这种你被迫需要去交际应酬的这些酒的话呢，可能不会喝那么多了，就慢慢就啊，我觉得我应该保养好我自己的身体，不应该再去搞东搞西的，就这种回来这种感觉啊，呃，甚至我看一下哈，甚至你这边可能会出现说一些就是减肥，嗯，该开心了，而、啊、这张牌也有减肥的意思哦。可能会出现说一些比较减肥的情况哦，这个减肥的情况应该是时间先拉长一点吧，三四，不对，四五六，对，三月啊、哦，不对不对不对，没有三三月，我为什么一直要讲三月、四月、五月、六月这几个时间段呢？应该是会有一个减肥的情况啊、哦。然后你效果的话，如果你三月份啊，我又开始讲三月份了，不好意思，四月份、五月份、六月份呢，就跟三月份杠上了哈。这个时间段的话呢，你好好去减肥，那么你看到成果应该是十二月份左右，嗯，十二月份左右啊，看到的是，还有看到说可能会有做一些就是非常大的一个融合，你可能就是在工作当中会去提携一些人，去提拔一些人，提携一些人，帮助一些人，帮他们打开一些未来的道路这种啊，啊这儿。门嘛，打开未来的门。我说这张牌怎么我多抽了一张？原来是在这边呢，它是会有一些打开一些未来的一些门呐、啊，这方面的意思在啊。还有就是一些专业技能方面会得到一个很好的帮助，一个很好的一个指引什么的，可能会得到一些长辈的青睐吧。这些长辈的话可能会帮助你啊什么的这种。还有看到说就是。这一年当中的话，就是你可能出差，或者说来回走、来回跑这样的可能性会比较多一点，而且的话就有一点像是工作当中的渣男渣女，今天做这个，明天做那个，就是工作的，他不一定就是换工作，就是工作的变动性会比较大。就是我刚才所说的，早上在雪山里面去散步，晚上的话就在这个海边晒太阳，就是这样的。这样的感觉，来回走的这种变动性比较大一点了。再然后看一下这组的话，就真的像是这张牌卡。这张牌卡的话，它就像是愚人牌，像旅者一样、旅行者一样的一张牌哦。而且在这个旅行的过程当中，你可能会有很多的一些见解啊，很多的一些不同的一些观点啊什么的，或者说你这边可能会积攒说很多形形色色的人，嗯，各种各样的人这种。OK， 然后再看一下吧。再看一下的话，今年整体的话即将发生什么呢？你工作方面就是你可能就是会忙工作忙到起飞的感觉哦。这张牌它会对应到遁卦，遁卦啊，隐匿藏遁的意思。这个的话就是藏在某一个地方啊，或者说是隐匿起来的这种感觉，就可能是你这边的工作会比较忙吧。这一年当中，或者说你会去反复的校对一些什么，就是校对啊，真的就是校对。
这些的一些事情啊。所以整体来说的话，这一年当中，你如果在工作当中去追求的话，你可以追求到你自己想要去追求的，而且这个的话可能是会具有很强的挑战性、变动性、改革性啊这种的，会比较强一些。然后呢，你今年一年当中的时间节点最重要的一个时间节点是。三月份、四月份这个时间，然后三月份、四月份开始忙碌，然后最终的结果可能是在十二月份出来，这样的情况哦。然后呢，在这边也有看到说，就是这一年当中你可能会比较忙碌，忙的事情会比较多，忙到就是会有一种怀疑自己未来的这种感觉，然后也是会因去整合过去的一些想法，或者说整合过去的一些经验，然后做出一些非常大的一些改动、变动，甚至会有一种挑战权威的感觉。他这种挑战权威的话，就是完全是创新，嗯，这种创新呢、哦，这样的。感情啊，好的，这一组工作一下子就是有很多的这个什么进来哦。工作的话，本身这组今年学业工作运会可能更好一些，学业运势、工作运势会更好一些啊。呃，然后专业技能方面的吸收也会更好一些。然后再看一下感情吧。感情的话，我觉得你们在这里，我看一下有个什么样的时间节点啊？感情的话呢，应该是七八月份了吧？七八月份，我看到的是你们七八到加个九月份，九月十号之前，九月十号吗？九月十五号吧，十五左右吧，应该是这个时间段呢，这里面。呃，看到的是你们可能会就是去忙一些什么，就是呃感情方面的话呢，你们可能会反复的和自己的伴感情伴侣啊什么的去有一些交流啊什么的，或者是这个时间段十二月份可能会有一个什么前任呐、啊、什么的，初恋呐、啊、什么的跑进来啊。这个十二月份的话，很有可能是去年的十二月份，或者说这个人你们初恋的这个星座可能就是射手座啊、呃，最起码我的初恋的人。星座是射手座，所以你们初恋的星座是什么？弹幕告诉我，骗一波弹幕。这种的感觉啊，就是会有一个过往的人，或者说初恋的人，或者说和初恋非常相似的一个人进来和你们有一些反复约会的这种感觉啊。然后也有可能是通过工作啊什么的认识一个异地的人，较远距离的一些人，然后和他们有一些很好的交流啊、交互啊什么的这种啊。这种，或者说是干脆就通过工作去认识的这种人呢，在这里面看到说这种生产的意向会比较重一些。这个生产的话，不一定就是生小孩子啊，就是那种工作生产这方面啊，就生产力这方面是有加强的，在这边呢，这两张。所以的话。感觉就是通过工作啊，什么认识的一些人，或者就是一起出去旅游啊，或者是玩的时候认识的一些人，这种啊，这样的人的话，应该是会跟他们他的话和你过往当中谈恋爱的人会非常的相似，非常的相似哦。这种，再其次的话，这个人可能就是会。让你有一些冲动吧，对，就是让你看到了他的，就是看到了他某一个优点，其他的事情对你来说就不重要了，就有那一个东西就够了，这种的，这种的可能会比较强一点呢。再然后的话，这个感情是非常浪漫的一段感情啊，今年的话，啊、嗯，可以稍微就是期待一下，该减肥减肥，到时候穿着小小黑裙，然后各种的，嗯。或者说是打扮的非常的精神，然后各种浪漫呐、啊、什么的，和自己的伴侣可以想象一下有一些什么样的浪漫场景可以一起去体验的这种哦。还有看到说可能是会有一些完成完成某一个事物，可能今年的话，如果你们是有结婚运，在走结婚运势前，你们已经有一个差不多可以走到结婚的这个伴侣的话，那么这个结婚场面会非常的浪漫，它也会代表这样的意思，非常的浪漫这种，而且是会充满那种。粉色啊，或者说是那种乳白色啊，这样的这种颜色非常的多、哦。我看到的是，再然后的话就是，呃，要接下来可能会就是冲劲满满的去，去冲一些什么，去结识一些什么，去争取一些什么这样的感觉啊。甚至是这组我看到你们健身的意向可能会比较重一点。今年的话应该是会想要健身啊、减肥啊，或者说是让自己的外貌看得好起来。然后财务方面的话应该还是会有一些。累计啊，都是集中在了十二月份。然后我看看哈，还有什么遗漏的？感情方面的话就是这样了，对。然后这一段感情里面的话，可能就是有一个非常爱玩的人，嗯，玩的比较厉害的人可能会离开你们的生活。这个人就是不太靠谱的，不太靠谱的人呢、哦。甚至可能会存在说他隐瞒了他真实的这个工作啊，或者说隐瞒了他真实的一些信息啊什么的。
。来看一下你们的大卡，<笑>大卡，传说上当中的大卡，天秤座感情啊。感情结婚呐、啊，结婚的这个意向会比较重一点。还有这个的话，啊，这边天秤座出现了一个月亮啊，在这边啊，天秤座月亮的话，宝剑二嘛，宝剑二又是有一些纠结犹豫，可能还是会纠结一些要不要嫁人。这个人到底是不是我应该去结婚的人？类似于这种的，嗯、你看一下哈，如果是这样的话是什么样子的？木十二。嗯、um, um, ，我觉得你们是幸运的。如果是你们值得结婚的人的话，他就是会给你的感觉会很好。如果对方不是值得结婚的人的话，他也会被你身边的一些神秘力量冲开、冲走这种的。甚至如果，啊、呃，这个就不太方便在视频里说了。就是老一辈的一些东西的话，如果你一起去做的话，可能会好一些。就是老人呐、啊、什么的喜欢去做的一些事情哦。其他的就不太不太方便多讲了，因为视频里面的话可能又得剪掉。OK， 再然后看到的是，就是有一些很好的一些守护啊什么的这种，再然后可能会有一些关系方面的一些起伏在啊。这张起伏是对应到这这张牌，可能就是会有一些起伏啊什么的。这个起伏的话，就是离开的人毕竟都是错的人，对的人永远都不会错过。就知道这一句话，可能会好一点呢。OK， 那么这一组就到这里喽，希望有所启发和帮助，拜拜。Hello， 我亲爱的第三组，来看一下吧。哦，这张牌啊，这张牌这组的话应该是会有水瓶座，水瓶座，还有等一下我看一下狮子座，水瓶狮子这两个。OK。你们现在的话，应该是有一个非常固定的一个状态哦。最近的话，应该是非常固定的一个状态，然后是有受到一些就是外界的一些环境啊，或者说是一些规则啊，呃，一些束缚啊，这种规则的一些束缚。还有看到说，你们可能就是你这边呢，可能会有一些比较重要的一些什么，就是洁身自洁身自好。要么你们身边会有一个洁身自好的人，要么就是你们自己在。追求一个洁身自好的状态，然后看到说你们最近的话，可能会于对于一些物质方面的一些追求啊，或者说是一些物质层面的一些安全感，或者说是感情方面的一些安全感这方面的追求会比较重一些啊。看到的是，其次的话，我看一下你们在这边的话，就是比较重要的时间节点是什么呢？出来了，在这边。呃，我看一下哈，这个比较重要的时间节点应该是在八月份、九月份和十月份呢，八九十。然后这里面最重要的应该是九月份吧，九月到十月，九月末到十月中旬这个时间段呢，应该是对你们来说比较重要的一个时间段。这个时间段的话，你们可能会看破一些幻象啊，看破之前你们就是一直坚持的一些东西，或者说会有一些世界观方面的一些崩塌，或者有一些重新的。追求重新定义一些追求什么的，甚至最近的话，可能如果你们这一组是有一些财务状况、财务危机的话，可能会想要把这些财务状况和财务危机全部都清理掉这种啊。然后今年的话，展开一个全新的开始，这种展开全新的这种就不会再为财务束缚住。就可能之前有一些债务啊，或者怎么样，或者说财务方面就一直拮据的状态，就今年会把它就解决掉。今年的话，你这方面的欲望会特别特别的强。这这个的话就对应到今年的南北交了嘛？这张牌的话就对应到今年南北交了呀。啊，然后这个我看一下南北交的话，它应该是在龙头是在这个那个叫什么来着？金牛呵呵想半天了，金牛座，然后龙尾的话，它是在那个什么嘛，天蝎座嘛，所以这一组的话，就是像是一些物质啊、安全感呢、啊、这方面的追求会比较多一点呢，物质安全这安全感这方面的。其次的话呢，我看一下哈，这边，呃，这个时间节点的话呢，你们可能会在自己的工作层面，就是重新安排自己的工作，然后去。加大自己的收入，可能会出现说兼职，或者说呃出现说一些时间管理层面的一些情况，甚至我看到的是你们可能不能太过于熬夜哦，太过于熬夜的话，可能你们的肝受不了，不要太干了，就是要把肝的一些养护，就真的生理层面的一些肝的养护要做好。在这里面我看到可能会因为财务方面的一些问题，过度熬夜、过度劳累的一些情况啊，这个劳累的话可能需要注意保养好自己了。再然后。这一组的话就不不屑于和别人，不屑于向别人就是请求帮助啊什么的，嗯。
自己就是想要说靠自己自己搞定，然后太干了，这种情况可能会出现呢。尤其是在十月份这个时间点，十月份对你们来说可能是比较重要的一个时间节点。再然后，我有看到说可能会有一些老师啊，或者老板年老师排要这种，老师啊什么的，或者说你们会呃去追求一些你们内心当中觉得说。很重要的一些事物，就这个内心当中很重要的事物，事物的话应该就是龙头了。你的龙头在哪里？也就是你的南北交的话，你的这个北交点的话是在哪里？你的北交点在你的星盘的哪个房间，或者说哪一个这个？工位，它其实房间的话，可能翻译会对一点呢、哦。再然后看一下，它是在哪一个星座什么的啊、哦，这种的，这方面啊。再然后的话，就是你今年的对于一些物质的一个追求的话，在十月份可能会迎来一个高峰期。十月份的话，迎来一个很好的高峰啊。今年现在的话，你可能就是有一种沉静下来、停下来，然后再去做这做那的这种感觉啊。这个的话，把一些过往的一些错误，或者说过往的一些不好。好的一些点呢，全部都拿回来重新缝缝补补这种感觉，还有就是有一些资源的整合这方面，尤其财务啊这方面资源整合什么的。我看到了一张牌，它马上就要掉下去了啊，拿到了。<笑>还有的话。就今年呢，今年结果是什么呢？结果的话，你可能需要注意休息啊。他这张在韦特里面是在躺平的一张啊，就可能会有身体方面的一些过度支出，所以在身体健康的前提下再去追求财务啊。再然后今年的，如果这一组你们有一些财务方面的一些危机，或者说是财务方面的一些问题的话，那你可以稍微看准水逆的时间，因为水逆的时间的话，像是这种财务方面的一些补缺，把这个空缺给补全的这个，呃，就是机会啊。运势啊，整体大的环境都会比较好，因为万事万物都有好坏嘛。水逆的话，它不仅是有不好的事情，好的事情是什么呢？呃，就是一些财务啊，或者说这种进账啊什么的会变好。不知道为什么，就是会有这样的情况。再然后看一下，看一下。还有一些什么，就是行动力会变强吧？我觉得行动力的话，是会从这个八月份开始，就是有一种加强，觉得说自己不去做不行了。然后八月份开始就有一种开窍了的感觉，说自己不能再这样混日子了，或者说自己不能再这样下去了，一定要找到一个就是积极的方式，或者说变得会比较勤快一些。这种啊，从八月份开始就不能再任性了，就开始变得勤快了。这种，然后。呃，可预期的可以看到的是什么呢？你这边就是，呃，十月份的话，除了你的感情状态之外的话，你的财务状况会非常的好，这种啊，呃，这几个情况，还有看一下狮子座的话，尤其狮子座或者说是这个处女座。处女座的话，就是一些感情啊这方面啊，就是狮子座的话呢，可能就是你不会再那么任性了，或者说不会再，哎，那种任性的情况会有所缓解，然后会变得更加的通情达理，然后你可能会以你为中心，连接一大堆人，然后一大堆人一起去做一些什么这种的，看到的是，再其次看一下哈。工作方面比较重要的时间节点说完了，那就说一下感情吧。感情方面的话，看到的是什么？十月份呢、啊，有一些人可能会有一些六月份、十月份有一些结婚的情况出现啊。如果你已经有了伴侣，已经在筹划结婚的话，大概就是在这个时间段。那这张牌有结婚的意思。如果你是单身的话呢，那么你这个单身的话，我看一眼啊，单身的话还是在十月份呢，九月份应该是。九九月多，十月份可能会有一个那个什么很好的一些伴侣啊什么的，值得交往的一些伴侣啊什么的进来，就是这个伴侣的话，就是不会让你太主动，他会比较主动来黏着你这种的，就和你说很多的话，和你有一些交流啊什么的这种啊，这种的情况啊。再其次的话，我看一下感情还有一个什么比较好的一个时间节点呢？还有的话。三月份，嗯，三月份会有一个比较好的时间节点。三月份的话，可能我看到的是有一些人可能会去参加团建呢，嗯，类似于团建的一些集体活动什么的，看到的是三月份。然后这个三月份的话，这种集体活动可能会在网络上面去进行啊，网络上进行这种，呃，网络上面进行或者说是这种团体的一个像是一些群呐、啊、什么的，这种交流啊什么的，这里面可能会有一个就是你的这个。发挥会变得很好，就是你在某一个团体里面、群里面的这个发挥的话，可能就是会让别人觉得说啊，你是一个很懂得社交的人，这种你是会把大家都连接在一起的这种，这种就是大家对你的依赖、依靠会变大，这种同相对的你的责任也会变得比较大一点。
这种了。然后看一下哈，我再看看还有什么比较重要的一些时间节点。这组的话要注意养护自己的肝，然后你的坐姿，你的坐姿要注意，因为可能会因为坐姿的不好，从而就是引发一些脊柱、脊椎、腰酸背痛什么的，就是因为自己的坐姿不太对啊，从而引起的这种情况可能会有。看到的是。再然后看一下哈，啊、哦，可能是要手撕渣男了。这组我看到的是，很有可能你们会手撕渣男。看到的是，有一个手撕渣男的一个情况。今年我看一下是月份，应该是五六月份吧，五六月份可能会拒绝掉一些渣男什么的。OK， 那么再看一下吧，大牌有一些什么其他的一些讯息。这张牌啊，好的，嗯。这两个，这两个的话，我看一下工作方面变动比较大吗？工作方面的一些变动啊什么的，或者说是有一些感情方面的一些变动啊什么的，就是谈恋爱的这个地方啊，或者是工作方面呢、啊、这方面呢、啊，这方面的可能性变动啊什么的可能会比较大一点呢、啊。看到的是这种情况，然后再继续康康，还有就是团体方面可能会迎来一个比较大的一个。呃，清理啊，或者说团体方面会迎来一个比较大的换血啊什么的，然后你在团队里面的这个表现可能还会不错，团队里面的这种表现的话呢，可能会，呃，就是我刚才所说的连接到一大堆人这种感觉，因为他的话不可能就是在这里面消失掉的，他的话会有。就是非常刚硬的能量里面，在有进入一些比较柔和的一些能量，所以的话，就是如果你之前是属于那种非常强控制欲的话，现在可能就是没有那么强控制欲了。如果你之前是没有任何的控制欲的话，那么你现在可能对于呃维护自己啊、保护自己啊这方面的能力会有所提升，就是这种转变。所以你的工作的话呢，也会随着团队的一些社交啊什么的。然后就是变得好起来，然后你的感情状态的话呢，也是会随着你自身的性格的一些转变吧。这种转变的话，就是会把你缺失的那一部分。如果你的性格里面是缺失了一些这种自我保护啊什么的话，那么这部分就会被补全。如果你的性格里面是有缺失，说又太过就是过度的一些控制欲什么的话，它是会被分流掉这种的，就是有一种平衡和转换这种意向在里面呢。OK， 那么这一组就到这里了，希望有所启发和帮助，拜拜。OK， 我把这个正在求撸的黄金猫拿下来，<笑>黄金埃及猫。OK， 来看一下吧。呃，首先看一下你们的情况。哎呦，这个啊，这张牌啊，这张牌的话呢，最近可能是在忙着做大扫除啊，过年了嘛，大扫除啊什么的，还有就是这一张的话呢，代表说你们最近可能是在做一个盘点，就是你们这一年当中就是赚了一些什么多少钱呐、啊，什么这方面的一些盘点呢、啊，然后它会代表说是，呃，这个处女座、金牛座和天平座这三个星座，然后再看一下吧，呃，你们的。现状啊，现状的话就是有一种，不管是感情也好，工作也好，全部都是有一种就是在回归，回归到自己的一个状态里面，回归到自己的一个小世界里面，先把自己的后院打扫干净了，然后再向外扩张的这种感觉啊。不管是感情也好，还是自己的这个工作也好，都是在打扫后院的这种感觉，打扫完自己的后院，然后再去扩展，然后可能在自己的工作啊，或者是感情啊什么的，都已经安排好了一个比较长线的一个。呃，就是追求啊什么的，就是长线的这种安排，可能不是说一天两天就做成的一些事情，你可能会在今年安排比较长的一个长线的，可能是会一直安排一整年的一个工作计划什么的。看到的是，还有对你来说比较重要的时间节点，像是什么学习啊、学业啊，或者说是一些变动性迁移啊、迁徙啊这方面，好像全部都是集中在了这个。看一眼啊，它应该是在十二月份、十一月份、十二月份这个时间段呢。十一、十二这个时间段的话呢，你可能会就是，呃，集中很多的事情，像是什么迁徙、专业，还有就是。这种出去旅游这方面迁徙的话，就是出去旅游啊什么的这种啊，还有就是可能会去呃提升自己很重要的一些点。这个和提升自己的话呢，很有可能就是如果你家里面的话是一直在做生意，或者说你的家里面的话是一直在做这做那的话，那可能就是你会和他们有一个很好的一些连接，甚至和他们合作去做一些什么事情。听好，是合作哈，不
不是被抓回去继承家业哈，就是单纯的合作。因为他的话是一个比较短暂的一张牌，不会说是把你绑在那边，所以不要紧张啊。如果说你是已经要打算继承家业的话，那没事去吧，嗯，就是会有一个很好的一个。合作机会进来这种感觉啊，还有看到的是类似于到异地去求学或者一些很好的一些考试啊，什么专业技能方面的一些考试啊什么的，可能都是会考得比较好这种感觉啊。十一月份、十二月份，这个感觉。再然后，哎，考研是吧？这组有有想要考研的是吧？这边，这两个、哦，考研的话应该可以啊。看到的是，然后再看一下哈，继续看一下，你们这边。还有一个比较重要的时间节点，啊，就这儿了。我看到的是这里啊，就是这里，还是集中在下半年，或者说你们，呃，想要做一些长线的一些东西啊，这安排呀、啊、什么的话，它的成果会在十二月份展现出来。就是有点像是什么呢？一年磨一剑，然后十二月份看这个剑的锋利程度是如何，这种的，可以给你带来的是什么这种的。还有就是这个今年的话，就整体你这边可能都是会处于一种就是在自己的小世界，或者说是在追求自己的梦想的这个过程当中啊，一直是这样的。然后看一下，那我刚才，好的。这一组的话太多了，就他们两个吧。第一个看到的是，他们两个，那么可能会在五月份吧，五月份。五六月份应该是五六月份的时候，你的一个对于工作的一些安排啊、追求啊什么的，可能会直接影响到这个十二月份的事情啊。如果你十一、十二月份真的有你知道比较重要的一些事情的话，那么你五六月份就得开始去准备了，或者说你可能就是再早一点，从现在开始准备了，对。从现在开始去准备啊什么的，如果有类似于考试这一方面的话，可能需要静下早一些静下心来去复习，早一些定下来去复习的话，可能会对于你去面对这个问题，或者是呃收获更好的成果，会有更好的一些帮助啊。尤其是五月份，五月份这边呢，然后再看一下你们。再看一下你们最近的话，近一些的时间点会发生一些什么？最近的话，应该是会做一个比较大的清洗和清理啊。这组我觉得你们应该是过年了要再打扫卫生吧。这两张牌看的像是打扫卫生的感觉，好，就是好像说是，就是最近可能会去做一些，就是呃清理，把一些旧的一些东西全部都扔掉，然后注入一些全新的能量啊，类似于这样的感觉啊。还有就是有一个很强的决心，一定要拿下一些什么，或者说很强的一个就是。是想要去做到一些什么，一直在准备这种啊，就是十年磨一剑这种感觉，然后也是会有一些紧张了。这一年当中，有一些紧张的一些气氛在啊。完了，我已经完全被拉到考研的能量里面去了。回来啊，回来看一下其他的。如果是感情啊，或者说是一些单身的情况，先说一下单身吧。单身的话呢，你们可能是会在。我看一眼哈，是什么时候有一些解脱？也是五六月份呢，五五六月份的时候可能会有一个比较好的一个情感交集，或者是情感一个状态，或者说你们最近正在和别人有一些暧昧的话，那么你们可能就是会很敏锐的发现说哪一些人是值得交往的，哪一些人是不值得交往的，这方面会非常的敏锐哦。再其次看到说。如果你们是在关系当中的话呢，可能会对于一些未来重新考虑这种。再看一下这边呢，这边呢，这张牌在这儿啊，这个的话呢 ，OK， 呃，没有关系，我们再继续哈，继续这边的话，可能就是财务方面的一些规划啊什么的，就是今年十二月份你们可能会有一些支出什么的，就是你们自己安排好的，是你们自己知道的，十二月份可能会有一些支出啊什么的，或者说你们。嗯，可能会在这个五月份、六月份的时候，有一些春游啊、出游啊这方面的一些安排啊什么的，类似类似于这种的，这种的。还有的话，看到的是有一些。我看是什么时候白忙活了一场啊？呃，这个是你指不是指你们的这个考试啊，指的是你们如果是在工作啊什么的时候，可能会因为自己的情绪，然后影响了自己工作发挥，然后白忙活一场，没有拿到很好的报酬这种，因为自己的情绪啊，重点是来自于这儿情绪方面的一些问题啊。再然后看一下哈，今年比较重要的一些时间节点还有什么？倒是没有了，没有看到太多的一些情况了，没有看到太多的情况。
如果有一些出国啊、留学啊这方面的一些人的话，可能你们需要早一些注意说他们那边的政策一些变化什么的，早一点做一些应对措施。嗯，类似于这样的。而且这个应对措施的话，说啊，那是不是我完蛋了？不会的，你会解决掉这个问题的。这张牌的话，它是思维头，思维和想法非常非常灵活的一张牌啊。它这个思维想法灵活的话，就是会很快速的解决掉这个问题。对。然后看一下，哦，不好意思，不是这个牌，是大牌。看一下大牌吧，大牌，大的牌卡。好的，这一组的话，今年如果你们是有一些需要去谈一些合作，或者说谈一些客户啊什么的话，会非常的顺利啊。对，谈一些客户啊，谈一些合作啊，什么都会非常非常的顺利。其次的话就是，呃，你们如果是有一些和别人有一些连接，或者说是有一些财务方面的一些安排的话，就不要闹情绪的话，那么你们的收入会很好。不要闹情绪，就是这张牌，它是会代表说非常的就是随和，和别人去交流啊、交往啊什么的话，就是会非常的随和，就很受欢迎的一张牌。这张的话，尤其他们两个组合出现，很受欢迎的状态。所以只要不去闹一些脾气，或者说闹一些情绪方面没有太多起伏的话，你们的收益会很好。只要不发脾气，你就会赚很多钱，<笑>就这个意思。OK， 那么这一组就到这里了，希望有所启发和帮助，拜拜。